Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist and for today's video, ang pag-uusapan natin is tooth decay. Okay? So pag-uusapan natin when it comes to tooth decay is paano ba nabubuo ang tooth decay? Paano ba nasisira yung ngipin natin? Ano ba yung mga ginagawa natin na mali? Kung bakit lumalala or dumadami yung sira ng ngipin natin? And ano ba yung mga treatments? or ano yung mga preventive measures na pwede natin consider para maiwasan natin mabulok yung ngipin natin and mauwi sa pagkabunot. So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe. And like this video, also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also don't forget to comment down below kasi I'll be answering some of your questions. Or if kung kaya kong sagutin lahat, sasagutin natin. Or if you have more comments or suggestions sa vlog natin or para sa next videos natin, comment also down below. And guys, just to give you a note again, hindi po ako nagbibigay or nagdi-discuss ang dental fees dito sa YouTube dahil as much as possible, I am considering my other colleagues, other dentists, and sobrang unethical po kasi siya for us to give prices specifically for this kind of platform. So, sana maintindihan niyo po yun. Alright? So, let's get back to the topic. So, ang topic natin is tooth decay or pagkasira ng ipin. So, paano ba nagsisimula ang pagkasira ng ipin? So, let's first define what is tooth decay. Tooth decay, yan yung unti-unting paglambot ng ipin natin or yung surface ng ipin natin. So, ano ba yung tinatarget ng tooth decay? Actually, lahat naman ng surface ng ipin. Pero, ang initially kasi na humaharap sa pagkasira is yung tinatawag natin na enamel surface which is nabanggit ko na siya with my previous videos. Yan kasi yung outermost layer ng ipin natin and basically enamel can't repair itself unless lagyan mo yan ng fluoride, calcium phosphate. So basically, discuss ko rin later kung para saan yung mga yon. So pagkasira ng ipin, saan ba siya nag-start? So usually, meron tayong tinatawag na dental block which is nabanggit ko rin siya may, from my previous videos na hindi lang gingivitis or periodontitis ang pwede maging um, end result niya but also tooth decay or pagkasira ng ipin. Yung dental plaque kasi na yan, content niya is bacteria. So yung mga bacteria na yan, na-activate lang yan pag may nakakain. So ano ba yung pwede kainin ng bacteria para mag-start siya na magsira ng ipin? So sugars. Okay? Sugars, yung mga asukal na, or yung content na sugar sa makinakain natin, ininom natin, yan yung nagiging food ng bacteria, ng dental block para mag-release ng acid. So, yung product ng uh, bacteria ng dental block which is kakain siya ng sugar, ang magiging result niya is acid. Yung acid na nire-release na yun, or nabubuo na yun, yun yung nagkakos ng pagkasira ng ipin natin. So, doon na mag start na magkaroon discoloration, doon na mag-start na mabutas yung ipin, lalo na pagka napabayaan. So, dental plaque ang pinaka number one concern. Alright? Ano ba yung mga causes kung bakit nasisira yung ipin natin? So, number one is poor oral hygiene. So, syempre, pag hindi tayo nag-aalaga ng ipin natin, hindi tayo ibigay ng tamang oras or at least to give na magkaroon ng good oral hygiene, posible masira talaga yung ipin natin. Kasi as much as possible, tayo mismo ang may responsibilidad na ayusin or pagandahin or alagaan yung ating bibig. Okay? Number two is plaque formation. So, ibig sabihin, ating poor oral hygiene most likely, posible talaga magkaroon ng plaque formation. Yung plaque kasi, all throughout, nasa loob na nabibig natin yan. So meaning, every time na nagbabrush tayo or kahit magbrush tayo, babalik at babalik pa rin yan. So yung plaque natin, very important yan na matanggal kasi once sa dumikit sa ngipin, yan ay nagiging parang pandikit ng ipapang bacteria para magpatong-patong at tumigas. Number three, meron tayong mga tinatawag na dry mouth or yung panunuyo ng bibig. So, usually kasi, one of the key factors na meron tayo sa oral cavity para meron cleansing effect is yung laway natin. The problem is, pag yung laway natin is not present or usually kasi pag kami mga um, scenario na meron talaga tayong concern na ay nagkakos para mag manuyo yung bibig natin. So, nangyayari, tuloy-tuloy lang yung plaque formation and hindi sila na-flash out. Another thing, pag malapot yung laway natin, so chance 
surfaces, pag malapot yung laway, mabagal yung flow ng uh, bacteria sa loob. So, mas dumidikit sila sa ngipin na nagkukos kung bakit para masira pa lalo yung mga ngipin natin. Number four, sa mga kinakain natin. Usually, sa mga kinakain natin, actually, hindi naman masama na kumain or uminom kasi hindi tayo mabubuhay pag kumain or uminom. Ang problema lang kasi pag hindi natin nalinis yung pagkain at yung iniinom natin. As much as possible, it's really needed na magbrush ng ipin every time na kumakain tayo. Specifically, pagka medyo sticky or medyo sugar yung kinakain natin kasi the more nga na mas maraming content yung sugar or um, sticky foods, there's a possibility na mas dumikit yung sa ngipin at pag naiwan yung nakadikit sa ngipin at hindi natin nalinis ng maayos, chances, yun na yung magsisimula ang pagkasira or pagkabulok ng ngipin natin. Ito lang, special tip lang ha, as much as possible, hindi dapat tayo magbrush agad ng ipin after kumain. Wow, parang contradicting sa sinabi ko kanina. Pero let's look at it on a bigger picture. Um, usually kasi, pag kumakain tayo or umiinom tayo, specifically mga acidic foods like yung mga colas or at least yung may mga um, fruits or veggies na medyo mataas ang acid content. Normally kasi, pagkatapos natin silang kainin, nagiging weak yung ipin. So pagka nag-toothbrush tayo agad ng ipin after natin kumain ng mga acidic foods, chances na gagasgas or na-erode natin yung ating ipin. So, mas malaki yung chances na natatanggal yung surface ng ipin or yung enamel surface ng ipin. So, pwede tayo mag siguro ng mga 30 to 1, 30 minutes to 1 hour before tayo mag-brush ng ipin. Alright? Another thing then na pwede natin consider aside from brushing is yung flossing. Kasi pag kumakain tayo, hindi na naman na-stuck yung food sa mga ibabaw, harapan, more on, pwede rin yan ma-stuck sa mga pagitan. And usually sa mga pagitan, dyan nagsisimula yung mga surface carries. Yung surface carries kasi, usually, yan yung sa initial na, um, assessment, yan yung para nag-white spot pa lang. So, pag white spot pa lang siya, ibig sabihin, nag-demineralize pa lang yung surface ng ipin natin. So, when we're talking about demineralization, nag-loss ng mineral yung ipin natin like calcium phosphate. So, possibility, may kita nyo para may white spot lesion, may brown spot lesion. So, yan yung ma-observe ninyo once na magkaroon or mag-undergo tayo ng demineralization, which is very common sa mga pagitan ng ipin dahil nakakalimutan natin na mag-floss ng ipin. Number five on our list is medical problems. Some of our patients kasi is uh, systemically or physically, hindi naman talaga sila okay or meron talaga silang iniindang sakit. Like for example, yung mga cancer patients. Cancer patients kasi they have to undergo head and neck radiation. Ano ba yung mga dapat natin i-observe? na signs and symptoms for us to be able to know if kung yung nipid ba natin is meron ng cavities or tooth decay. Okay? So first na kailangan natin i-check is discolorations. Usually mga discolorations iba-iba kasi yung kulay na pwedeng mag-undergo yung ipin natin or makita sa ipin natin. Ang initial na pwede ninyong i-check for discoloration is white spot lesions and brown lesions. Okay? Pag white and brown spot lesions kasi usually it's very common pagka nagde-demineralize pa lang yung surface ng ipin natin. Ibig sabihin pag humihina yung ipin natin. So, paano pa humihina yung ipin natin? Loss of mineral, kulang yung fluoride content ng ginagamit natin which is discussed for insinulator with the prevention and treatments. So, basically, pagka nagde-demineralize yung ipin natin, nagkakaroon ng discoloration. Brown spots or white spots at pag yung brown spots and white spots tumagal pa siya at kabayaan if it's left untreated, nagiging black lesion na siya or nagiging kulay itim. So, pag may discoloration na na kulay itim, chances it's cavity or tooth decay. Second, pag lumala na yung um, discoloration na yun, usually nag-start na magkaroon ng cavities or butas. Pagka nagkabutas na, there's a big chance or there's a big possibility na meron na tayong cavity na lumalalim na sa loob. Remember, ang itsura kasi ng cavity natin, specifically for pits and fissures, yung mga nasa grooves na ngipin natin, is parang pyramid. So, pag parang pyramid, yung tip niya mukhang manipis, pero pag paloob, mas palaki. 
Okay? So, we have to be very careful na, Dok, bakit nung pinastahan yung ngipin ko, lalong lumaki yung butas? Actually, hindi yung dentist yung nagpalaki ng butas. It's your cavity na kinain na yung loob bago pa siya na-expose sa labas. So, ganun siya. Para, siya, para din siyang iceberg. Maliit yung nasa ibabaw, papalaki sa may loob. So, we must be very careful with that. Third natin na pwedeng maging signs and symptoms is pain or discomfort or sensitivity. Pagka nagkaroon na kasi ng butas yung ngipin natin, pag uminom tayo ng malamig, uminom tayo ng mainit, or may nakain tayo na sugary or sweet, dyan na nagkakaroon ng sensitivity. Minsan may nagpaprolong na sensitivity na sobrang tagal or minsan sobrang kirot or sobrang sakit. Na minsan kahit pagka tumigil na tayo sa pagkain, minsan nandun pa rin yung pain or discomfort kasi na-stuck na pala yung food doon sa loob. So usually, doon nagkakos ng pagsakit or pagkirot dahil nga may food na or nagirilis na nagirilis sa acid sa loob kaya sumasakit na sumasakit yung ipin natin at nagkakaroon ng pain or discomfort. Number four is pressure. Usually pagka meron na tayong butas, meron na tayong pain or discomfort dahil may butas minsan pag kinakagat natin yung ipin natin may pain or discomfort may sensitivity na every time na kumakagat tayo. So, there's a possibility na pwede yung ipin na concern natin is may sira or may bulok na sa loob. So, paano ba natin mape-prevent itong mga to? We really need to make a comprehensive oral hygiene routine. So, paano ba to? We need to check kung ano ba yung ginagawa natin for prevention para maiwasan ng tooth decay. So, number one, we need to check yung ating toothbrush. Yung toothbrush ba natin? Okay pa ba siya? Hindi pa ba siya buhaghag? Hindi pa ba siya balubaluktot? Um, enough ba yung, yung gamit, ginagamit natin na toothbrush para malinis or maging effective yung um, technique natin ng pagpag-toothbrush? Kasi sometimes hindi siya effective. Meron ba siyang pang brush din ng dila? Effective din ba yun? Kasi pag medyo mapapal ang dumi sa dila natin, pwede doon mag-stay yung bacteria. Nakala natin okay na yun pala, nasa dila pala nagagaling yung bacteria. So, we, we need to verify if kung okay ba yung toothbrush na ginagamit natin. Number two, we need to check yung ginagamit natin na toothpaste. Kung yung toothpaste ba natin, enough ba yung fluoride content? Enough ba yung calcium phosphate content? Kasi it can really help din na matulungan yung nipen natin na mag-recover. Sabi ko nga sa inyo, yung enamel surface natin, wala siyang capability na i-repair sa sarili niya unless tulungan natin siyang maka-recover. Specifically, pag nandun pa lang siya sa mga um, demineralization stage, kailangan lang natin siyang i-remineralize. Yun lang naman yung posture natin with that. Number three, kailangan natin gumamit ng dental floss. Dental floss kasi is one of the most effective way para matanggal natin yung mga sumisingit sa pagitan ng ngipin. Nabanggit ko nga kanina na usually nag-start sa pagitan ng mga ngipin natin yung sira, yung mga white spot lesions. Kasi nga, yun yung hindi natin natatanggal na toothbrush. Yung bristles kasi ng toothbrush natin, normally, hindi din kaya mag-fit in sa pagitan ng mga ngipin natin. Specifically, pag sobrang tight ng contact ng mga ngipin natin. So, as much as possible, flossing is really important para ma-avoid natin yung mga proximal caries. Number four on our list is paggamit ng mouthwash. It's really very important na gumamit ng mouthwash hindi lang dahil gusto na natin maging fresh breath or magkaroon na parang mentally effect yung mouth natin. It really helps para mabawasan yung bacterial content na nagpo-form ng plaque and tooth decay. Kasi the mere fact na hindi tayo nagma-mouthwash, pwede yung mga nagstay sa gum, sa lips, sa tongue, underneath ng dila, tapos hindi natin nalilinis ang toothbrush may napapabayaan natin, yun yung pwedeng mag ng more plaques or more tooth decay creating the bacteria. Okay? And number five is visit your dentist. Specifically, pagka meron ka sa concern sa tooth decay or uh, cavities, usually, kami kasi yung nakakapag-verify specifically pagka um, yung signs and symptoms is hindi naman siya na-observe or at least para makapag-provide sa inyo ng routine oral prophylaxis and examinations. Kasi kami, most likely, hindi lang naman yung concern yung yung chinecheck namin. Chinecheck namin overall para na-verify or na-examine din natin yung mga ibang ngipin na wala pang concerns. So, pag may mga early stages like demineralization pala ng ngipin, pwede kami mag-apply ng fluoride treatment. Usually, ang tinatanggal namin is yung mga tartar or calcular deposit. Yung tumigal na dental plaque. Sabi ko nga sa inyo from my previous videos, hindi kayang tanggalin ang toothbrush ang tartars and calcular deposits. Kami na ang magtatanggal doon dahil nga um, sobrang tigas na niya na hindi na kayang tanggalin ng toothbrush lang. So as much as possible then we dentists din ang nagpaprovide ng tooth fillings or pasta 
para matanggal yung mga cavities or at least makover yung mga cavities. Kasi the more na naka-open yung cavities, the more na lalo itong lumalalim, lalo na pag napabayaan. At pwedeng pag yung sira na yan is lalo pang lumalim at umabot na sa pulp, chances, wala na tayong magagawa. Baka is either kailangan na natin siyang i-undergo ng root ka ng treatment or root ka ng therapy or worst case scenario, kailangan na siyang bulutin. So hopefully guys, natulungan ko kayo yung maintindihan kung paano nag-perform yung caries or yung tooth decay or yung tooth cavities natin. And sana guys, i-consider niyo yung mga diniscuss ko ngayon dahil it's very important na matreat natin sila ng mas maaga. Kasi sabi nga nila, mas maaga, mas maganda, at at least hindi na tayo mag-undergo ng more expensive treatments. Kasi the more na lalong lumalala or lalong lumalala yung sira, mas lalo na papamahal tayo sa treatment. So, hopefully guys, makita ko ulit kayo sa next video ko. And, see you again. Bye-bye!